So hmm. tadi kita dah bagi tiga tempat lima, empat, tiga. So sekarang kita nak bagi tahu top tu. Top tu untuk korang berpiknik sewaktu ni kan? Yes. Yep. So tempat kedua siapakah taman tu? Tempat kedua jatuh kepada Taman Tasik Titi Wangsa. Ya, yes, Taman Tasik Titi Wangsa memang hmm. sangat uh, dekat dengan Istana Budaya. Hmm. Dan juga kalau korang macam terminya nak makan cak kuih tiaw ataupun nak jumpa dengan mana-mana retis, korang boleh pergi dekat tadi cak kuih tiaw dekat situ. Yeah. Okey, tapi kita nak cakap pasal tu. So dekat Taman Tasik Titi Wangsa ni, kenapa kita jadikan dia tempat kedua sebagai tempat untuk kita piknik? Okey, sat- Salah satu sebab kita pilih Taman Tasik Titi Wangsa sebagai uh, kata tempat terbaik untuk piknik mm-hmm. sebab Taman Tasik Titi Wangsa ni sendiri luas. Okay. So korang boleh pilih kat mana korang nak piknik. Uh-huh. Uh, selain tu ada bila cakap Taman Tasik, mesti ada Tasik tu. So kat situ juga sangat cantik. Korang boleh buat uh, simple bachelor party, korang boleh buat yeah. simple-simple event. Betul-betul. Simple betul. party sebab, untuk anak-anak. Sebab dekat Taman Tasik Titi Wangsa ni memang um, kita memang tahu dia akan selalu hmm. adakan uh, majlis kahwin Betul. dan kalau korang nampak lah kan kalau korang yang selalu pergi hmm. korang akan nampak dekat bahagian depan orang akan selalu bawa kemah kecil macam untuk simple bachelor party ah. lah kan ah. so, okay. tempat lapang tempat pun cantik so korang ah. boleh tangkap gambar yes. sangat cantik so ah. untuk korang yang macam pakai DSLR yes. kan sebab so, <laughs> memang kalau outdoor pun memang situ satu tarikan Betul. Okay. So dekat situ juga uh, macam taman macam part cakap tadi lah taman tu situ wang seni luas sangat luas. Okay so hmm. ada satu part yang memang ramai orang yang akan bertumpu dekat situ. Betul. And ada satu part yang dekat belakang belakang tu memang kurang uh, kurang tempat. Betul. So kalau kurang yang macam uh, nak buat satu macam dia cakap tadi lah nak piknik Pasal sambil nak, piknik tu uh, nak uh, macam nak ambil macam ambil gambar apa ada kawan-kawan hmm, kan? Pusana kan? private party yes, boleh. Yes, korang ah. boleh duduk kat tempat yang kurang tumpuan dan korang boleh buat aktiviti korang dekat situ. Oh. Okay, so um, selain daripada piknik kan, kalau diorang rasa macam, eh takkan nak duduk piknik hmm. je, nak buat apa? Mendu je. Ya. Ha, oh, kan? Okay. So, dekat situ ada aktiviti buat sampingan yang uh, pihak uh, Taman Nasi Titi Wang sediakan. Okay. Antaranya ialah ada kereta kuda. Okay. Uh, kereta kuda dan juga kuda sendiri. So ha. untuk korang yang nak rasa uh, pengalaman naik kuda macam mana ha, Mesti rasa sebab, thrill dia yeah, sebab, ha. dia rasa, sebab mesti dia rasa macam kuda je mesti mahal hmm. ha, Tapi sebenarnya kan Sebenarnya Kuda kalau tunggang kuda tu sendiri Seringgit hmm? Seringgit RM1 sahaja Oh satu ringgit Satu ringgit ya yes, kalau untuk kuda satu ringgit Kalau nak-kalau oh. Dewasa Dewasa ha. <laughs> Kalau eh Seringgit ke seringgit setengah? Seringgit setengah, seringgit setengah. Oh ya, yeah. singgit setengah kalau naik kuda saja. Ha, untuk orang dewasa. Untuk dewasa. Kalau kanak-kanak, kanak-kanak seringgit. Ya, yeah. so dia kurang 50 sen kat situ. Memang Kau boleh tak. naik banyak kali lah. Ya, yeah. satu pusingan je. Ha, singgit setengah apa dah yeah. makan. Okey, kalau nama tu. Yes, hmm. kalau uh, naik kereta tu sendiri? Naik kereta? Naik kereta kuda berapa tadi? Ah. Uh, <laughs> naik kereta, naik kereta kuda tu. Uh, kalau kanak-kanak 50 sen 50 sen Dan kalau dewasa? Seringgit Yes yeah. yeah. ha. so, Refresh Wow <laughs> okay. So dia satu pusingan Satu ringgit atau satu ringgit tengah tu Satu pusingan saja. Tapi memang uh, kalau orang lalu situ Memang orang akan macam Eh tak satu pun nampak kuda Sebab mereka selalu ada event dekat luar yeah. So that's why Okay So untuk korang yang nak try aktiviti air pula Mereka boleh buat apa? Dekat sini korang tak dapat dekat mana-mana Okay Dekat uh, Taman Tasik, Tasik Titi Wangsa ni juga hmm. ada permainan water ball Wow, uh, berapa? Dekat Tasik tu sendiri korang boleh masuk dalam water ball tu Rasai pengalaman tu sendiri Wow, berapa? Dalam 20, min- 20 minit untuk RM15 Oh, hmm. ok Menarik Dari Satu sangat. water ball tu boleh masuk dua orang untuk Kalau. paling kecil lah ha. Kalau tak kecil tu Kalau tak berapa nak kecil Seorang duduk dalam, dalam tu lah Alright, ha. and kalau korang nak pergi dekat Titi Wangsa ni macam Uh, nak try naik uh, train tapi kawan-kawan korang dah naik kereta untuk pergi sana okay, Kalau korang nak try naik train, korang boleh ambil uh, naik monorail Monorail Lepas tu stop dekat last station, dekat station Titi Wangsa mm-hmm. Ataupun korang nak naik LRT, korang boleh naik LRT Turun dekat station Titi Wangsa juga Betul. Dan um, ambil bas yang bernombor 120 120 Korang naik bas mm-hmm. Kalau macam naik, kalau macam malas nak naik bas tapi nak jalan boleh jalan 20 30 minit macam tu tapi kena cross uh, satu uh, major road lah uh, satu yang besar hmm. tapi 
Kalau korang ada uh, KL hop on hop off bus mm-hmm. yang KL dua ting- uh, bus dua tingkat tu, korang boleh uh, stop dekat uh, 21 depan Istana Budaya. Mm-hmm. Pastu jalan sikit lah dah sampai dah. Okay Fat. Mm-hmm. Pastu tadi kita dah kongsikan empat uh, tempat, empat taman yang untuk yang orang kata macam sesuai sesuai untuk kita untuk piknik kan. Okay, so untuk yang um, macam mula-mula tadi kita ada uh, Shah Alam Lake Garden. Kita juga ada uh, SEM. 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 SEM, uh, Picnic Hipster. Yep. Kita juga ketiga kita ada KLCC. Yes. Uh, yang ni pukul 12 sampai 3 pun korang still boleh piknik juga uh-huh. sebab dia sejuk kan. Betul. And tempat kedua yang baru kita cakap tadi adalah di Taman Tasik Kiki Wangsa. So yang pertama ni, apa benda Fad? Yang pertama, uh, kita rankingkan sebab, uh, tempat terbaik untuk piknik adalah Taman Tasik Pedal. Ha, Taman Tasik Perdana Dan untuk pengetahuan korang Taman Tasik Perdana ni dikenali uh, di ikhtiraf sebagai satu taman rekreasi terbesar di Kuala Lumpur Sebab dia memang besar, hmm. sangat-sangat besar hmm. Tapi dalam besar-besar dia tu dia sikit macam um, tak bising sangat lah, tak kacau sangat okay. ha, Fad pernah pergi sini? Belum pernah lagi, uh, so kenapa tempat ni <laughs> terbaik? Okay, sebab kan tempat ni uh-huh. dia um, macam biasa kita boleh piknik uh-huh. Memang kita boleh piknik kan uh-huh. Sebab tempat dia um, dia Kalau kita nak piknik tu mesti lah kita macam um, bawa budak-budak Betul. Kalau family pun mesti ada budak-budak kan uh-huh. So dekat situ kita boleh lepaskan budak-budak untuk main dekat taman situ uh-huh. ha, Ada satu taman dekat situ uh-huh. uh, Dia macam playground castle tau Castle, uh-huh. yeah. So dia punya um, longsor dia tu memang Betul-betul tak adalah tinggi mana tapi cukup tinggi untuk budak-budak hmm. So best lah dekat situ hmm. Diorang boleh lepaskan anak-anak diorang yes. untuk main dekat recreation dulu Dewasa uh, boleh masuk tak dalam? Boleh, <laughs> tapi tak tak tinggi untuk dewasa lah hmm. Okay, so um, selain daripada tu juga Dia ada satu ruang yang cukup besar hmm. Untuk korang macam okay, kalau kat sini korang piknik So tempat-tempat tu korang boleh main bola dengan family wow. uh, Besar tu? Besar, memang hmm. sangat besar, korang macam boleh Uh, ada space korang sendiri lah yang cukup untuk korang main bola juga Okay, okay. okay. So sambil kalau korang macam okay dah, dah penat piknik tu Kalau lah korang dah penat piknik ke apa kan Nak berjalan lagi Boleh korang boleh pergi dekat Sebab dekat situ dia dekat dengan Bird Park Dia dekat dengan Taman, taman Rama-Rama Taman Burung Taman Bird Park lah tu okay. <laughs> okay dia dekat dengan Taman Burung Eh sama je kan uh-huh. uh, Okay lah dia dekat taman dengan Taman Burung dia dekat dengan uh, Taman Nama Rama hmm. uh, Dekat dengan Taman Botani okay. uh, So banyak tempat lah boleh pergi Tapi Zati memang segar sangat-sangat Kalau korang nak pergi um, Orang kata nak pergi piknik dekat sini hmm. Waktu petang Waktu petang is the best time lah untuk korang hmm. pergi piknik So korang boleh datang dekat Taman Tasik Perdana ni Taman Tasik Perdana Yes, dia sangat-sangat dekat dengan um, Masjid Negara Masjid Negara Ha. Dengan Museum Negara? Yes, so kalau hmm. korang yang nak naik MRT tu Korang boleh turun je dekat Museum Negara hmm, And sangat. straight away pergi dekat belakang Senang sangat nak datang sini Yes Naik MRT dah boleh sampai Yes, tapi kena jalan sikit lah Kena tengok-tengok sikit hmm. ha, Macam tu, okay 